అమెరికాలో ఉంటూ తెలంగాణ ఉద్యమంలో చురుకైన పాత్ర పోషించినందుకు తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయాలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో గలమెత్తినందుకు ఒక తెలంగాణ ఆడబిడ్డ ఇప్పుడు కొంతమంది తెలంగాణ వ్యతిరేకుల అసభ్య ప్రవర్తనను ఎదుర్కొంటోంది అమెరికాలో స్థిరపడ్డ డాక్టర్ విజయ కేసరి అనే తెలంగాణ మహిళ మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమం నుండి తెలంగాణకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో జరిగిన అన్యాయాన్ని ఫేస్బుక్ లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తోంది ఆంధ్ర రాజకీయ నాయకుల కుటిల యత్నాలను సైతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రశ్నించింది అయితే ఇది చూసి ఓర్వలేని కొంతమంది తెలంగాణ వ్యతిరేకులు ఆమెపై అసభ్యకరమైన అసహ్యమైన సంస్కారహీనమైన రీతిలో పోస్టింగ్లు చేస్తున్నారు పదే పదే విజయాను కించపరుస్తూ వివిధ వెబ్సైట్లలో పోస్టింగ్లు చేస్తున్నారు దీంతో మనోవేదనకు గురైన ఆ మహిళ అమెరికాలోని స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం సైతం తనకు ఈ విషయంలో సహాయపడాలని అసభ్యకర పోస్టింగులు చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని విజయ కేసరి డిమాండ్ చేస్తోంది టీజీ టుడేకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఫోన్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె ఏమంటుందో మీరే వినండి నమస్కారం విజయ కేసరి గారు చెప్పండి ఫేస్బుక్ లో మీ మీద అసభ్యకరమైన అభ్యంతరకరమైన పోస్టింగ్లు పెట్టుకున్నారని తెలుస్తోంది దీని మీద మీరు ఏమేమి వివరాలు ఇవ్వాలని చెప్తున్నారు నేను తెలంగాణ యాక్టివిస్ట్ అండి ఇప్పుడు కాదు మా పేరెంట్స్ మా ఫాదర్ నుంచి ఈ తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ లో పాల్గొన్నారు జైలు చెల్లింటు తర్వాత ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో మా పేరెంట్స్ స్టూడెంట్ లీడర్ ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా సార్లు వాళ్ళు కూడా జైలు చెల్లిండ్రు తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ గురించి పోరాడిండ్రు అట్లానే నేను ఇప్పుడు చేస్తున్నా ఇంతకు ముందు కూడా క్యూఎస్ నుంచి ఇక్కడ అసెన్సెస్ లో నేను మీటింగ్స్ పెట్టి తర్వాత ఈ అడ్యుకేషన్ లో పాల్గొంటూ వస్తున్నానండి దాంతో ఇదిగానే నేను నా ఫేస్బుక్ లో కూడా ఈ తెలంగాణ నుంచి కొన్ని నిజాలు తర్వాత ఏం జరిగిందని ఇంటి గురించి నేను రాస్తుంటే అందరి వాళ్ళు చాలా అసత్యంగా నా మీద బూతులు రాస్తున్నానండి అదే కాకుండా ఒక సిక్స్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి వీళ్ళది దాంట్లో నా నా ఫోటోస్ నా ఫేస్బుక్ పోస్ట్స్ తర్వాత నా సాంగ్స్ పోస్ట్ చేసి నన్ను బెదిరించడము తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఫేస్బుక్ మీద నిన్ను గ్యాంగ్ రేజ్ చేస్తాము అని రాయడము తర్వాత నా నా సాంగ్స్ మీద కూడా నేను తెలంగాణ గురించి కొన్ని సాంగ్స్ రాశాను అవి యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేస్తే దాంట్లో కూడా నువ్వు హైదరాబాద్ లో ల్యాండ్ అయితే నేను షూట్ చేసి చంపుతామని బెదిరిస్తున్నారండి అదే కాకుండా ఈ రోజు కూడా ఇప్పుడు చేస్తున్న వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరెవరు పేర్లు చెప్పాలి ఈ రోజు ఒకరు పోస్ట్ చేస్తుందండి యాక్చువల్ గా కొన్ని డేటా బేసెస్ ఉన్నాయండి ఒక సిక్స్ డేటా బేస్ నందమూరి బ్యాంక్ డాట్ కామ్ చిల్లన చిత్రం డాట్ కామ్ తర్వాత తెలుగు తమ్ముళ్ళు డాట్ కామ్ ఆంధ్ర ఫ్రెండ్స్ డాట్ కామ్ అని కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇంకో ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఈ రోజు ఒక అబ్బాయి నవీన్ చౌదరి నందమూరి అని తను నా ఫేస్బుక్ వచ్చి నా లిస్ట్ లో కూడా లేడు ఎవరో తెలియదు నా కొన్ని పబ్లిక్ పోస్ట్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను వచ్చి చాలా నీచంగా రాసిందండి అదే కాకుండా ఇంకొక బాలరాజ్ అని అతను కూడా నేను నిన్ను పది మంది నుంచి స్కాన్ రేట్ చేస్తాను రాసిందండి ఇది నేను ఇంతకు ముందు కూడా మీడియా కి వాళ్ళకి ట్యాక్ చేసిన అండ్ ఇట్ లిటరలీ వాంట్ సైబర్ పోలీస్ హెల్ప్ రైట్ నా నేను ఇక్కడ ఇంతకు ముందు నాకు అంటే పర్సనల్ గా ఫిజికల్ గా అటాక్ చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చిందండి తర్వాత ఈ సైబర్ కంప్లైంట్ గురించి మాత్రము నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద ఐటీ మినిస్ట్రీ తెలంగాణ ఐటీ మినిస్ట్రీస్ కి నేను రీచ్ అవుట్ అవుతున్నానండి అట్లనే అవును అవునండి ఇంతకు ముందు తెలంగాణ రాక ముందు లాస్ట్ ఇయర్ ఏం జరిగిందంటే నా కారు బ్రేక్స్ 
స్టార్ట్ చేసిండ్రు అండి తర్వాత ఇంకొకసారి ఏమో టైప్ గ్లాస్ చేసిండ్రు ఎక్కడ అండి ఇక్కడ కాలిఫోర్నియాలో ఉంది లాస్ ఏంజిల్స్ లో సో నేను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కాలిఫోర్నియా పోలీస్ కి రిపోర్ట్ చేస్తే లోకల్ పోలీస్ కి రిపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు నాకు ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి నాకు లోకల్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చిన రోజు రాత్రి రావడము వాళ్ళు పెట్రోలింగ్ చేయడము ఎవరు చేస్తున్నారని చూడడానికి ఇంకో మా మా నేబర్హుడ్ లోనే ఇంకొక ఆయన ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉంటుండేనండి వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు కూడా నా ఫేస్బుక్ లో లేరు వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ చూస్తే లేరు వాళ్ళు నేను నేను ఆఫీస్ కి వెళ్తుంటే వర్క్ వెళ్తుంటే కూడా నా కార్ ఆఫీస్ ఇంటి నువ్వు ఇట్లా రాస్తావా అట్లా రాస్తావా ఆంధ్ర ఆంధ్ర గురించి ఆంధ్ర పొలిటిషియన్స్ గురించి నువ్వు ఇది రాస్తా అది రాస్తా అని బెదిరించిందండి నన్ను సో నేను పోలీస్ కి ఇక్కడ లోకల్ గా రిపోర్ట్ చేసిన ఇంతకు ముందు కూడా నాకు అట్లా అటాక్స్ అయితే వాళ్ళు ఈవెన్ కార్ మెకానిక్స్ వాళ్ళు కూడా రిపేర్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిండ్రు ఇది పర్పస్ఫుల్ గా జరిగిన యాక్ట్ అని సో అవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి అదే కాకుండా ఈ రోజు ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడే ముందు ఐదు నిమిషాల ముందు కూడా ఇవి ఎట్లా చేస్తున్నారని నేను గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తే ఈ చలన చిత్రం డాట్ కామ్ లో నా మీద చాలా నీచాతి నీచమైన కామెంట్స్ పెట్టి నా నా పిక్చర్స్ తర్వాత నా ఫేస్బుక్ పోస్ట్ లు పోస్ట్ చేస్తున్నారండి నా యూట్యూబ్ పోస్ట్ కూడా సాంగ్స్ కూడా పోస్ట్ చేసి అది దారుణంగా నన్నే కాకుండా కేసీఆర్ గారిని కవిత గారిని తర్వాత మన ఓయు స్టూడెంట్స్ ని మీరు బిచ్చప్ గ్యాంగ్ అనడము నన్ను నన్నేమో మీ స్నేక్ గ్యాంగ్ సెల్ లో పడేయాలని రాయడము ఇది ఏంటండి ఇంత నీచంగా రాస్తుంటే కూడా మన సైబర్ పోలీస్ గాని మన గవర్నమెంట్ ఏం చేయకపోవడం నాకు బాధ వేస్తుంది ఎందుకంటే దిస్ నీడ్స్ టు బి స్టాప్ ఎందుకు నా ఫేస్బుక్ లో నా ప్రొఫైల్ లో నేను పొలిటీషియన్స్ గురించి రాస్తే వీళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది జరుగుతుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు తర్వాత నేను వీళ్ళు హేట్రెడ్ హేట్రెడ్ అంటున్నారు నేను నేను ఇన్ జనరల్ గా ఆంధ్ర వాళ్ళు అని ఎప్పుడు అనలేదండి ఆంధ్ర వాళ్ళు నాకు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నేను ఇన్ జనరల్ నేను ఎప్పుడు రాయలేదు నేను కేవలం ఎవరైతే నన్ను అబ్యూజ్ చేస్తున్నారో అట్లాగే ఎవరైతే పొలిటీషియన్స్ మనకు తెలంగాణ రాకుండా తెలంగాణ వాళ్ళని అబ్యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి రాస్తున్నా వాళ్ళ కరప్షన్ గురించి రాస్తున్నా వాళ్ళ వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ యూనో ల్యాండ్ సాగుపై చేసిండ్రు ఇవన్నీ నేను రీసెర్చ్ చేసి మన తెలంగాణ ఏమంటారు హిస్టరీని అన్ని ఎప్పటి నుంచో నేను అన్ని రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ రాస్తుంటే వీళ్లకు వీళ్ళు నా మీద ఇంత అసభ్యకరంగా రేప్ చేస్తాము స్నేక్ గ్యాంగ్ సెల్ లో పడేయాలి ఈ దీన్ని ఇట్లా కాదు ఇట్లా అటాక్ చేయాలి కిడ్నాప్ చేయాలి నువ్వు హైదరాబాద్ లో దిగంగానే నిన్ను షూట్ చేసి చంపుతాము ఇది ఇది ఏందండి చంపుతామని బెదిరించడం రేపు అండి అంత ఈజీ ఉంది ఆడపిల్లల్ని ఇట్లా రేపు చేసి భయపెట్టిస్తాం అది ఇదని రాస్తే ఇంత నీచంగా రాస్తే మేము ఊకుంటాము లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో కామెంట్స్ పోస్ట్ చేయమని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారా ఇది నందమూరి నందమూరి ఫ్యాన్స్ డాట్ కామ్ అంట మరి నందమూరి అంటే మరి తారక రామారావు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వీళ్ళ ఫ్యాన్స్ కదా మరి వీళ్ళు ఇటువంటి ఒప్పుకుంటారా వీళ్ళ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళ గురించి ఇంత నీచంగా రాస్తే వీళ్ళు ఒప్పుకుంటారా అండి పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అంట తెలుగు తమ్ముళ్ళు డాట్ కామ్ అంట ఆంధ్ర ఫ్రెండ్స్ డాట్ కామ్ ఎస్బీడి డాట్ కామ్ చలన చిత్రం డాట్ కామ్ ఈ ఈ వెబ్సైట్ లో మీద అన్నిటి మీద నేను సైబర్ కంప్లైంట్ చేయదలుచుకున్నానండి ఇప్పుడు విజయ్ గారు ఈ కంప్లైంట్ సైబర్ కంప్లైంట్ అనేది ఇక్కడే చేస్తా అంటే తెలంగాణలో చేయాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే అక్కడ కూడా మీరు ఎందుకంటే ఐటీనే కాబట్టి ఎక్కడున్నా కానీ చేయొచ్చు కదా మీరు కాలిఫోర్నియాలో కూడా చేయొచ్చు అవునండి అవును కాలిఫోర్నియా నేను ఈరోజు యాక్చువల్ గా ఎవరైతే ఆ అబ్బాయి నందమూరి అనే అబ్బాయి నా ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేస్తుందో నేను ఇవాళ ఆస్టిన్ ఆయన ఆస్టిన్ అని రాస్తుంది ఆయన ఫేస్బుక్ మీద ఆస్టిన్ పోలీస్ కి ఫోన్ చేసిందండి ఇవాళ పొద్దున ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు నేను నేను లోకల్ లో కాలిఫోర్నియా పోలీస్ కి కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళు ఆస్టిన్ పోలీస్ కి ఇక్కడ పోలీస్ అక్కడ పోలీస్ ని రీచ్ అవుతుందని చెప్పింది అండి సో వాళ్ళు రీచ్ అయ్యి రేపు యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పింది సో నేను రేపు ఇవన్నీ ప్రింట్ అవుట్ లు తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో వీళ్ళందరి ఐపి అడ్రస్ లు కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆ ఈ ఈ వెబ్ మ్యాక్సిమం వెబ్సైట్ ఇవన్నీ మన న్యూజర్సీ నుంచి ఆపరేట్ అవుతున్నాయండి ఈ డేటా బేసెస్ అన్ని న్యూజర్సీ నుంచి తర్వాత టెక్సస్ నుంచి కొందరు అబ్బాయిలు ఈ దీని మీద పోస్ట్ చేస్తున్నారు చికాగో టెక్సస్ వాషింగ్టన్ అండ్ న్యూజర్సీ బట్ బేసికల్ గా ఈ డేటా బేసెస్ రన్ చేసేది న్యూజర్సీ నుంచి విజయ్ కేసరి గారు ఇప్పుడు అక్కడ కంప్లైంట్ చేయడంతో పాటు మీకు ఇక్కడ ఐటీ మినిస్టర్
టీచింగ్ టుడే మీకు ఆ రకంగా కూడా సహాయం పడుతుంది కాబట్టి మీరు ఆ మెటీరియల్ ఏమన్నా మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపిస్తే మేము డిజిటల్ మీడియా పంపిస్తాం షూర్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ హెల్ప్ కి నాకు ఐఎమ్ ఐ డెస్పరేట్లీ నీడ్ హెల్ప్ రైట్ నౌ నేను నా దగ్గర ఇప్పుడు ఏమంటారు ఈమెయిల్ లో పంపే అంత తక్కువ మెటీరియల్ కాదు కదా కొన్ని ఇన్ని డేటా బేసెస్ కాబట్టి నా మీద కొన్ని ఏమంటారు వందల కామెంట్స్ ఉన్నాయండి దే యాక్చువల్లీ షేర్ లాట్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ నా 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 ఫోటోస్ తర్వాత యూట్యూబ్ లో సాంగ్స్ తర్వాత నా ఫేస్బుక్ కామెంట్స్ మీద థ్రెడ్స్ రన్ చేస్తున్నారండి వీళ్ళందరితో అవన్నీ నా దగ్గర స్క్రీన్ షాట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ ఐపీ అడ్రస్ కూడా ఉన్నాయి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటి అడ్రస్ కూడా ట్రాక్ చేసిన నేను నేను సో అవన్నీ నేను ప్రింట్ అవుట్ చేసి నేను మీకు బేసికల్ గా యూనో ఐ విల్ సెండ్ ఆల్సో సాఫ్ట్ కాపీ అండ్ హార్డ్ కాపీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈ మొత్తం విషయంలో తెలంగాణ ఆకాంక్ష అనేది ఒక రాజకీయమైన ఆకాంక్షలో మధ్యలో అతి నీచంగా లేకపోతే అమర్యాదకరంగా అసభ్యకరంగా ప్రత్యేకించి ఒక మహిళ మీద చేసే కామెంట్స్ ను ఐటీలో అంటే ఈ రోజు సోషల్ వెబ్సైట్స్ లో ద్వారా ఎంత దుర్మార్గంగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారో వాటిని మనము ఆపాల్సిన అవసరం ఉంది వాటిని ఎదిరించాల్సిన అవసరం ఉంది టీజీ టుడే మీకు తోడుంటుంది ఎట్టి పరిస్థితిలో మీరు తప్పనిసరి మాతో కాంటాక్ట్ లో ఉండండి నేను టీజీ టుడే తరఫున మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే మీరు అక్కడ కాలిఫోర్నియాలో చేస్తున్న దాంతో పాటు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ డిజిటల్ మీడియా సెల్ కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ పర్సనల్ కూడా ఈ కాపీస్ పంపించి మీకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకోటి మీరు ఈ ఫేస్బుక్ లో కూడా కొన్ని ప్రొఫైల్స్ ఉన్నాయండి మౌనికా పాల్వాయి పాటూరి పద్మ అని అది నడిపే వాళ్ళు అబ్బాయిలే ఆడవాళ్ళ పేర్లు పెట్టి రన్ చేస్తున్నారు అతి దారుణంగా మన తెలంగాణ ఉమెన్ మినిస్టర్స్ మీద నా మీద ఎంత అసభ్యకరంగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఒక మహిళ వాళ్ళ సొంత తల్లి కూడా తలదించుకునే విధంగా కామెంట్స్ పెట్టింది రండి నా మీరు నా ఫేస్బుక్ పోస్ట్ పబ్లిక్ గానే ఉన్నాయి వాళ్ళ పోస్ట్ వాళ్ళ కామెంట్స్ చదివి మీరు మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటారని అనుకుంటున్నానండి ధన్యవాదాలు నేను మీకు మళ్ళీ చాలా ఈ ఈ న్యూస్ పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు టచ్ లో ఉంటాం మీరు దయచేసి ఏ విషయాలు ఉన్నా కానీ పబ్లిక్ గా మీరు ఓపెన్ గా ఇంత ఇది తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి ఇది డెఫినెట్ గా మనకు తెలంగాణ వ్యతిరేకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తప్పుడు పోస్టింగ్ రాజకీయంగా పోటీ పడొచ్చు రాజకీయంగా విమర్శలు చేయొచ్చు కానీ అసభ్యకరంగా అమర్యాదపూర్వకంగా వ్యక్తిగతమైన దూషణలకు మీడియాలో స్థానం లేదనేది మీరు నిరూపించేందుకు ధన్యవాదాలు మేము తప్పనిసరి చూడండి థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్